Dobrý den, vážení cestující, prosím pozor. Today you will all be passengers on a train and we will all go to Trutnov. Well, not really, but in today's video I'm going to introduce a dialogue between a passenger who's traveling from Prague to Trutnov. But there is an obstruction on the road. Well, to be exact, a part of the train track is being repaired, which is common in summer. Summer is time for reparation of roads and railways. And that means that the train will be replaced by a bus for that particular part. In Czech, this is called Výluka. Výluka could be translated as a railway closure. It means there is an exception, the trains don't run as they normally do. You can find information about this on the internet, on the website idos.cz, for example, which is a very common um, website and also an application that we use for checking train and bus connections. Of course, train is vlak, you might know that, vlak, and uh, autobus is a bus. So, when there is Viluka, this closure, there has to be some uh, substitution of the transport and that is called náhradní doprava, a substitute transport, or we could also add autobusová, a bus substitution replacement. And there will also be these three important verbs that you will hear in the dialogue. Nastoupit, vystoupit, přestoupit. Nastoupit means to get on, a vehicle. Vystoupit is to get off. Vystoupit. Přestoupit is to transfer. When you need to change to a different train or a different means of transport. So let's take a look at the dialogue. Just like last time, we are going to listen to this twice. First time will be the natural pace. You will follow the Czech transcription and English subtitles. The second one will include a slower version as well. Jdeme na to! Dobrý den, vaši jízdenku, prosím. Jo, takže vy jedete až do Trutnova. Z České skalice do Červeného kostelce je výluka, takže si pak přestoupíte na autobus, jo? OK. Autobus? Parmano, train. What did she mean? Vážení cestující, z důvodu výluky zde vlak jízdu končí. Prosím, vystupte a kdo pokračuje dál směrem na Trutnov, tak si prosím přestupte do autobusu před nádražím. Where is everybody going? Prosím vás, co se děje? To už je Trutnov? Ne, to je Česká skalice. Tady je výluka. Co znamená výluka? No, jakože se opravují koleje a vlak nejede. Nejede. A jak se dostanu do Trutnova? Přestoupíme na autobus, to je náhradní doprava. Pojďte se mnou. V červeném kostelci zase nastoupíme do vlaku a ten pojede až do Trutnova. Zajímavý. No, to je normální, pojďte. Děkuju vám. And now let's listen to the slower pace. Remember that you can pause it, you can even change the speed anytime you need to. Dobrý den, vaši jízdenku prosím. Dobrý den. Vaši jízdenku, prosím. Jo, takže vy jedete až do Trutnova. Jo, takže vy jedete až do Trutnova. Z České skalice do Červeného kostelce je výluka. Z České skalice do Červeného kostelce je výluka. Takže si pak přestoupíte na autobus, jo? Takže si pak přestoupíte na autobus, jo? OK. Vážení cestující, z důvodu výluky zde vlak jízdu končí. Vážení cestující, z důvodu výluky vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte a kdo pokračuje dál směrem na Trutnov. Prosím, vystupte a kdo pokračuje dál směrem na Trutnov tak si prosím přestupte do autobusu před nádražím. Tak si prosím přestupte do autobusu před nádražím. Prosím vás, co se děje? Prosím vás, co se děje? To už je Trutnov. To už je Trutnov? Ne, to je Česká skalice. Ne, 
to je česká skalice. Tady je výluka. Tady je výluka. Co znamená výluka? Co znamená výluka? No, jakože se opravují koleje a vlak nejde. No, jakože se opravují koleje a vlak nejede. Nejede. A jak se dostanu do Trutnova? Nejede. A jak se dostanu do Trutnova? Přestoupíme na autobus, to je náhradní doprava. Přestoupíme na autobus, to je náhradní doprava. Pojďte se mnou. Pojďte se mnou. V červeném kostelci zase nastoupíme do vlaku. V červeném kostelci zase nastoupíme do vlaku. A ten pojede až do Trutnova. A ten pojede až do Trutnova. Zajímavý. Zajímavý. No, to je normální, pojďte. No jo, to je normální. Pojďte. Děkuju vám. Děkuju vám. Tak, a to je všechno. Thank you for participating in the poll and uh, writing comments, which inspired me to make this video. I'll be looking forward to more comments, more suggestions for more dialogues or phrases that you would like to learn this summer. If you're enjoying learning through dialogues, don't forget to check my ebooks. For example, this one is suitable for beginners, my first Czech adventure. You will find 20 different dialogues that you can listen at a natural pace and also slow pace. Here, natural and slow pace. You will find some vocabulary, easy exercise to practice verbs and vocabulary. And there is a little bit of grammar section at the end. This is an ebook that you can easily print and I also have another one. Explore the art of original Czech conversing, which is suitable for pre-intermediate or intermediate. Děkuji, že jste se dívali. Thank you for watching. Ahoj!